Assalamualaikum. I hope you are all fine. Today we are going to uh, discuss about ch the chapter number one of class five computer. Of computers. In this chapter, we will discuss about histories of computers and generation of computers. History of computers. Computers truly came into their own as great inventions in the last two decades of the 20th century but their history stretches back from more than 2500 years to the abacus a simple calculator made from beads and wires which is still used in some part of the world today the difference between an ancient abacus and a modern computer seems vast but the principle making repeated calculation more quickly than the human brain is exactly the same jo aapke computer hai wo apni jo 20th century hai uske aakhri jo दो डिकेट्स जो हैं उसकी बहुत बड़ी इन्वेंशंस हैं ठीक है लेकिन जो कंप्यूटर है वो आज से 2500 इयर्स पहले जो कि आपका जब अबेकस बना था जो कि सिर्फ बीट्स और वायर से मिलके बना था जो कि आज तक भी आपके किसी दुनिया में किसी ना किसी मुमालिक में जरूर यूज होते हैं अब जो कंप्यूटर है बेसिकली वो उसके मुताबिक उसके प्रिंसिपल्स पे बनाता है अब जिस तरह के आप जो कंप्यूटर है वो विद इन अ फ्यू सेकेंड्स थाउजेंड्स ऑफ थाउजेंड और ट्रिलियंस ऑफ कैलकुलेशन कर सकते हैं जो कि हमारी ह्यूमन कैपेसिटी से बहुत ज्यादा है तो जो आपके पुराने जमाने के जो बैकस है और जो आपके न्यू जमाने के जो कंप्यूटर्स हैं इनके पीछे थ्योरी तो सेम है यानी इनके पीछे चीज सेम है लेकिन ये बस इनमें टेक्नोलॉजी का डिफरेंस है और इनमें प्रोसेसिंग स्पीड का डिफरेंस है मेनी मोर कैलकुलेटर्स एंड कैलकुलेटिंग मशीन लाइक नेपियर बोन्स पेस्कल एंड कैलकुलेटर एक्सेट्रा वर इन्वेंटेड इन द फॉलोइंग इयर्स अब जो आपके पास अबेकस के बनने के बाद आपके पास और भी बहुत ज्यादा कैलकुलेटर और कैलकुलेटिंग मशीन बने थे जिसमें आपके पास नेपियर बोन्स आ जाते हैं और आपके पास पेस्कल एंड कैलकुलेटर वगैरह आ जाते हैं जिनकी वजह से आज आप जो कंप्यूटर्स देखते हो वो मौजूद हैं आपके सामने Webich was considered to be the father of computing after his invention and concept of analytical engine in 1837. The analytical engine contained an arithmetic logic unit (ALU), basic flow control, and integrated memory, held as the first general-purpose computer concept. जैसे कि आप जानते हैं कि चार्ल्स बेबिस को हम फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं क्योंकि उसने कुछ ऐसे इन्वेंशन और कुछ ऐसे आइडियाज फोर्थ आगे रखे थे जिनके की बदौलत आजकल क्या आपके जो कंप्यूटर्स है वो आए बने हैं ठीक है जो चार्ल्स वेबेज है उसने एनालिटिकल इंजन बनाया था 1837 में जिसको हम द जिसको हम कहते हैं कि वो द फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर कॉन्सेप्ट था यानी वो उस जमाने में पहला ऐसा कंप्यूटर कॉन्सेप्ट था जिस जो आज जिसके मुताबिक आपके कंप्यूटर्स आगे बने थे Charles Babbage also created an algebraic machine calculating machine verging on being the first computer designed and partially built during the 1820s and 1830s ab jo charles babbage hai isne isse pehle bhi ek calculating machine banane ki koshish ki thi jo ke first calculating jo ke first computer jisko kaha ja sakta hai और वो कब उसने पार्शली बनाया था यानी उसने उसको आधा मुकम्मल किया था कब के 1920 और 1930 के दरमियान में जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स अब हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की बात करेंगे लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर व्हाट इज अ कंप्यूटर इंट्रोडक्शन अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डेट मेनुपलेट्स इंफॉर्मेशन और डेटा it has the ability to store retrieve and process data nowadays a computer can be used to type documents send emails play games and browse the web it can also be used to edit or create spreadsheet presentations and even videos but the evolution of this complex system started around 1940 with the first generation of computer and evolving ever since ab jo computer hote hai 
वो आपके पास एक बिजली का आला या एक बिजली से चलती हुई मशीन है जो कि आप जो उसमें डाटा डालते हो जो उसमें आप इंफॉर्मेशन डालते हो वो उस पर काम करती है और जब उस पर काम करती है तो उसके रिजल्ट में वो आपको इंफॉर्मेशन दिखाती है अब जो कंप्यूटर है वो 1940 से बनना स्टार्ट हुए थे और वो उनमें अभी भी आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ इम्प्रूवमेंट्स आ रही हैं यानी 1940 में जो कंप्यूटर्स होते थे वो बहुत ही बड़े होते थे और वो बहुत ज़्यादा वजन होते थे और लेकिन आजकल अगर आप देखें तो आपके पास जो कंप्यूटर है वो आपके किलाइयों पे भी आप बांध सकते हैं यानी आपके पास जो रिस्क वॉचेस होती हैं जिसको आप स्मार्ट वॉचेस भी कहते हैं तो वो भी एक टाइप ऑफ आपके पास क्या है कंप्यूटर है और आप कंप्यूटर से डिफरेंट टाइप ऑफ काम भी कर सकते हैं जैसे कि आप डॉक्यूमेंट्स टाइप कर सकते हो आप ई किसी को भेज सकते हो गेम्स कर सकते हो आप मूवीज देख सकते हो उसके अलावा आप वीडियोज को एडिट भी कर सकते हो आप और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें कंप्यूटर से कर सकते हो ओके नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ मेनी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आर देर देर आर फाइव जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो कंप्यूटर की जनरेशन है उनको हम पांच कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं जो जिनके नाम है फर्स्ट जनरेशन सेकेंड जनरेशन थर्ड जनरेशन फोर्थ जनरेशन एंड द फिफ्थ जनरेशन द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स इंट्रोडक्शन 1946 to 1959 is the period of first generation computers. G uh, J P Eckert and J W Moche uh, invented the first successful electronic computer called ENIAC. ENIAC stands for Electronic Numeric Integrated and Calculator. जो आपके first generation of computer का time period है वो 1946 से 1959 तक चलता है और इसमें आपके पास दो लोग थे जिनमें जे पी एकड़ और जे डब्ल्यू मोचे हैं जिन्होंने आपके पास एक फर्स्ट सक्सेसफुल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया था जो कि आपके पास पहला ऐसा कंप्यूटर था जो कि बिजली पर चलता था जिसका उन्होंने नाम रखा था एनी एक का जो मीनिंग है वो है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर उसके अलावा आपके पास फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के कुछ एग्जाम्पल्स है जिसमें आपके पास एन ए की आ जाते हैं एडवेक आ जाता है यूनिवेक आ जाता है आई बी एम सेवन जीरो वन आ जाता है और आई बी एम सिक्स फाइव जीरो आ जाता है इट मेड यूज ऑफ वैक्यूम ट्यूब विच आर द ओनली इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स अवेलेबल ड्यूरिंग दो डेज दिस कंप्यूटर कुड कैलकुलेट इन मिली सेकेंड डिसएडवाटेजेस दिस वर वेरी बिग इन साइज वेट अबाउट वॉज अबाउट थर्टी टन These computer were based on vacuum tubes. These computer were very costly. It could store only a small amount of information due to the presence of magnetic drums. As an invention of the first generation computer involves vacuum tubes, so another disadvantage of this computer was vacuum tubes require a large cooling system, very less work efficiency. Limited programming capabilities and punch cards were used to take inputs. Large amount of energy consumption, not reliable and cons constant maintenance is required. Okay. जो आपके पास पास फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर उसमें जो आपके पास प्रोसेसर यूज यूज होता था वो आपके पास वैक्यूम ट्यूब यूज होता था अब जो वैक्यूम ट्यूब था वो उसके कुछ फायदे भी थे और कुछ उसके नुकसान भी थे अब जो वैक्यूम ट्यूब था वो अपने जमाने के मुताबिक बहुत बड़ी इन्वेंशन थी क्योंकि आपके पास वो फर्स्ट आपके पास प्रोसेसर था अब जो वैक्यूम ट्यूब है उसके उसकी जो कैलकुलेटिंग स्पीड थी वो मिली सेकेंड्स में थी लेकिन जो उसकी डिसएडवाटेज जैसे उसमें था ये है कि आपके पास जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स हैं वो बहुत बड़े होते थे और उनका जो वजन होता था वो 30-30 टन के मुताबिक होता था उसके अलावा उस जमाने के उस जमाने में जो आपके पास वैक्यूम ट्यूब थे उस जमाने के मुताबिक उनकी स्पीड बहुत अच्छी थी लेकिन अगर आजकल की आप बात करें तो उनकी स्पीड बहुत ही कम थी उसके अलावा जो आपके पास वैक्यूम ट्यूब्स थे उनको बहुत एक ऐसा स्पेशल कमरा चाहिए होता था जहाँ पे उनको जब तक वो चले तब तक उनको एक बहुत ही ठंडी हवा बेची जाए ताकि वो एकदम से गर्म ना और वो एकदम से खराब ना हो जाए उसके अलावा 
ये बहुत ज्यादा बिजली कंज्यूम कर देते हैं और इनकी जो वर्क एफिशिएंसी थी यानी जो ये जितनी बिजली ये कंज्यूम कर देते हैं उतना ज्यादा ये काम प्रोड्यूस नहीं करते थे उसके अलावा आप इनमें डाटा जो इनपुट करते थे वो पंच कार्ड्स के थ्रू करते थे यानी आप इनमें पंच जो आपके पास कार्ड्स होते थे उनमें आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन एंटर होता था जो वो आप वो उसके अंदर डालते थे तो जो भी उसके अंदर इन्फॉर्मेशन होती थी वो आपके कंप्यूटर के अंदर शो हो जाती थी और उसके अलावा इसमें हम आपके पास इस जनरेशन में और कोई ज्यादा प्रोग्रामिंग की कैपेसिटी नहीं होती जनरेशन इंट्रोडक्शन 1959 टू 1965 इज अ पीरियड ऑफ सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स वर बेस्ड ऑन ट्रांसिस्टर्स इंस्टेड ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स अब जो सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हैं वो 1959 टू 1965 तक चले थे और जो सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स हैं उन्होंने प्रोसेसर जो उनके अंदर प्रोसेसर होता था वो ट्रांसिस्टर्स होता था जो वो ट्रांसिस्टर था बजाय के वैक्यूम ट्यूब्स के फ्यू एग्जाम्पल्स आर हनी वेल फोर हंड्रेड आई बी एम सेवन जीरो नाइन फोर सी डी सी सिक्सटीन ओ फोर सी डी सी थर्टी सिक्स हंड्रेड यूनी वैक इलेवन ओ एट एडवांटेजेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ट्रांसिस्टर इंस्टेड ऑफ वैक्यूम ट्यूब द साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉम्पोनेट डिक्रीज दिस रिजल्टेड इन रिड्यूसिंग द साइज ऑफ द कंप्यूटर as compared to first generation of computers less energy and not produce as much heat as the first generation of computers assembly language and punch card was used for input low cost than first generation of computers better speed calculate data in microseconds better prob uh, pro uh, portability as compared to first generation of computers disadvantages a cooling system was required constant maintenance was required only used for specific purposes acha to second generation of computers hai unke bhi kuch aapke paas fayde hain aur kuch unke nuksanat hai ab jo uske advantages hain unme ye hai ki jo transistors jo unme use hote hain vacuum tubes ke bajaye to uski wajah se aapki jo speed thi wo bahut tez ho gayi thi और उसमें आपके पास जो उसका जो आपके पास कंप्यूटर का साइज था वो छोटा हो गया था और उसमें जो आपका उसका वजन था वो भी कम हो गया था और उसके अलावा आपको कंप्यूटर में जब टेक्नोलॉजी में चेंजिंग आई थी उसकी जैसे आपकी जो उसमें हीट थी वो कम प्रोड्यूस होना स्टार्ट होगी अब सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में आपके पास जो इनपुट के लिए आप यूज करते थे वो पंच कार्ड ही यूज करते थे और उसके अलावा आप असेंबली लैंग्वेज यूज करते थे जिसकी जो कंप्यूटर उस जमाने के कंप्यूटर समझ सकते थे आपके जो सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स थे वो उनकी जो कीमत थी वो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से कम थी और ये आप नॉर्मली आजकल के मुताबिक तो ये बहुत कम पोर्टेबल थे लेकिन उस जमाने के मुताबिक ये फर्स्ट जनरेशन से ज्यादा पोर्टेबल थे यानी आप इनको कहीं भी रख सकते थे उस जमाने के मुताबिक और इनके जो कुछ नुकसान आते वो ये है कि इनको भी सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है उनको फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की तरह ही एक स्पेशल रूम चाहिए तो था जहां पे उनको हर वक्त ठंडी हवा दी जाए और उनको हमेशा कांस्टेंट मेंटेनेंस उनके लिए रखनी पड़ती थी ताकि आप इनको यूज कर सके यानी आपको अब उन कंप्यूटर को हर वक्त उनको साफ सुथरा यानी उनको मेंटेन रखना पड़ता था अगर आप उनको मेंटेन नहीं रखते थे तो वो खराब जाते थे Only used for specific purposes यानी आप उनको सिर्फ और सिर्फ कुछ काम के लिए यूज कर सकते थे और उनको यूज करने वाले भी कुछ लोग होते थे जिन्होंने उस पर महारत हासिल की होती थी यानी उनको उस एरिया के बारे में जनरली सब कुछ पता होता था